ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിനേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാഡ്യൂമൻ ബൈ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് the transfer of pollen grains that is shedding from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination endinaani pollination nadakkunnathu pollination nadakkunnathu endinaanu ennu choichu kenjal nammal kaiyna class il discuss cheyidirunnu gametes form cheyidho ennalladhu ennal ee form cheyda gametes nu എന്തിനുള്ള കഴിവില്ല ദ കാൺസ് മൂ അല്ലേ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഇവയെ ദ ഹാവ് ടു ബി ക്യാരീഡ് ഫ്രം ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ടു ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള പല ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ വൺ ഏസ് ഓട്ടോഗമി അനദർ വൺ ഏസ് ജീട്ടനോഗമി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏസ് സീനോഗമി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് ഓട്ടോഗമി നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാപ്പിലോണിസി ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ടുള്ള പയർ അതുപോലെ ശംഖുപുഷ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റിഗ്മ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആന്തേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും മെച്ചുരിറ്റി എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആന്തർ പൊട്ടി ഡിഹൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോഗമി എന്താണ് ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് ഓട്ടോഗമിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻ ഫ്രം ദ ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെയുള്ള ആന്തറിൽ നിന്നും സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എന്ത് പോവുക പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് അവിടെ വന്ന് പതിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഓട്ടോഗമി എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് ഓട്ടോഗമിക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വയോള എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അവിടെ ഓട്ടോഗമി ആണെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് വയോള എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അവിടെ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് മറ്റൊന്നാണ് ഓക്സാലിസ് ഓക്സാലിസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് യെല്ലോ കളറായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് പല കളേഴ്സിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് കോമലീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ പാടത്തൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോഗമിയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇവയുടെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ കോമലീനയിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാം ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്താണ് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ആന്തറും സ്റ്റിഗ്മയും സോ സാധാരണഗതിയിൽ പോളിനേഷൻ ആ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പതിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഇതിലുണ്ട് കൂടാതെ സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്താണ്
അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കോമലീനൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമലീനയിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ആണ് അതിൽ ഒരു നാലാമത്തെ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താണുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ അവിടെ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ കൂപ്പിയ പോലെ ഇങ്ങനെ കവേഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാതെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവറിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻതറും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഇവിടെ ഈ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു കൂമ്പിയ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത് മറ്റേ ഫ്ലവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൻതർ ഡിഹൈ ചെയ്തിട്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ ദർ ഇസ് അഷ്വേർഡ് സീഡ് സെറ്റ് ഈവൺ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും എന്ത് പ്രോസസ്സ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ആരും അവിടെ പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് കൊണ്ടിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ മെച്ചൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് സീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ അഷേർഡ് സീഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീട്ടണോഗമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് ജീട്ടണോഗമി നോക്കിക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻ ഫ്രം ദ ആൻഡ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ കണ്ടോ ഒരേ പ്ലാനിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്കാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഓട്ടഗമിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സെയിം ഫ്ലവറിലായിരുന്നു ഒരേ ഫ്ലവറിലായിരുന്നു എന്നാൽ അതേ സമയം ജീട്ടണോഗമിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറുകൾ എന്നാൽ ഒരേ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് പോളിനേഷനായി കണക്കാക്കാം ആക്ച്വലി ഇതൊരു ക്രോസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവറിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഏ പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർ ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ് അല്ലേ ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ജെനറ്റിക്കലി ഇത് ഓട്ടോഗമിയോട് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക്കൽ ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഓട്ടോഗമിയാണ് എന്നാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ല ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ജീട്ടണോഗമി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീനോഗമി എന്താണ് സീനോഗമി എന്ന് നോക്കാം It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plants. Here we can see two plants of plants. We can see two plants of plants. In the same case, one plant is the same flower. In the same case, one plant is the same flower. We can see two plants of plants. ഫ്ലവറുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളിലെ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറുകളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓട്ടോഗമി ജീട്ടണോഗമി സീനോഗമി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസ് ആരൊക്കെ വഴിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഇസ് അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് അനദർ വൺ ഇസ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് വാട്ട് ആർ ദ അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും വിൻഡ് കാറ്റ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ
ഇത്തരത്തില്‍ പോളിനേഷന്‍ നടക്കേണ്ട പൊള്ളം ഗ്രെയിന്‍സിന് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി പൊള്ളം ഗ്രെയിന്‍സ് എന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്നാണ് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേമെന്റ്സ്. ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ വൺ ഇസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി സ്റ്റേമെന്റ് ദെൻ വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺകോപ്പ് അതിന്റെ ടാസൽസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ചോളം മെയ്സ് അതിന്റെ ടാസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആ കാണുന്ന പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറൊന്നും അല്ല അതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയും അതേപോലെ അതിന്റെ സ്റ്റൈലുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയും സ്റ്റൈലിനും എന്താ പ്രത്യേകത അതിങ്ങനെ വളരെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാറ്റിലിങ്ങനെ വന്ന് വിൻഡ് വഴി പൊള്ളം ഗ്രെയിൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മ ഒക്കെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വിൻഡ് വഴി നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും നമുക്ക് അബയോട്ടിക് ഏജൻറ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റ് അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് എന്നും അതേപോലെ ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് എന്നും പിന്നീട് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു